Alguém aí quer brincar na neve? Hoje eu vou levar vocês para conhecerem a neve aqui em Gramado. Olá, eu sou a Fran do Viagens que Sonhamos, a gente está aqui em Gramado, na Serra Gaúcha e hoje a gente vai visitar o Snowland, um parque de neve indoor localizado aqui na cidade de Gramado. Já estamos com os ingressos aqui, tem que agendar o horário para entrar. Como eu comprei antecipado, a gente comprou no laçador de oferta com aquele cupom que vocês já conhecem, que é o Viagens que Sonhamos, que dá 5% de cashback. Foi bem rapidinho, não tinha fila. Agora entrar para conhecer a neve. A entrada no parque já começa dentro da loja, porque se você não trouxe é, algo para proteger as orelhas, touca, manta, meia, você pode comprar aqui para não passar frio lá dentro. Eles fornecem a roupa, vou mostrar tudo para vocês. Passando ali a, a lojinha e a área onde eles checam os ingressos, a gente chega no Vilarejo Alpino, que é essa área que a gente tem aqui, já tem uma pista bem grande de patinação no gelo, várias lojinhas, e eu, eles estavam nos explicando aqui, no ingresso costumava incluir um cinema 4D e um simulador, mas em função da pandemia, essas atividades ainda não estão acontecendo. Tá tudo incluído no ingresso, fora, claro, alimentação, e se tu quiser esquiar ou fazer snowboard, isso também é opcional, mas tu pode ficar quanto tempo quiser lá na montanha de neve, a gente vai ganhar roupa, vou mostrando tudo pra vocês, dá pra patinar aqui também. E a parte de jogos, que tem fliperama e outras atrações, tá liberado também. Então com certeza vai ter um guri que vai querer conhecer. A gente já deu uma volta aqui no vilarejo alpino pra conhecer, mas vamos pra morrer de neve, né? Todo mundo quer ver neve e passar frio. Esse aqui é o look que eles fornecem pra gente não passar frio ali na montanha de neve. Vai tudo por cima da roupa, então não esqueçam de vir com uma roupa quentinha, trazer também alguma coisa pra proteger as orelhas, meia principalmente, porque eles dão, eles dão um casaco impermeável, a calça, a bota, que é a única coisa que a gente troca, tira o nosso calçado, coloca a bota deles e a luva. Aqui já tem tudo separadinho por tamanho, então a gente pega o look e vai se trocar. E aqui o cara escolhe as botas, pelo tamanho. Já estamos aqui completamente equipados com look de montanha, prontos para passar frio. Passar frio. Eles ficam, ó, com os tênis, eles não cobram, né, a gente deixa o tênis aqui, mas se quiser deixar mochila, casaco, alguma outra coisa, eles têm armários para alugar, custa 25 reais, então traga pouca coisa. Deixamos os calçados, eles dão luva também, fechar aqui a roupa, entrar na neve. Na geladeira. Na geladeira. Quem quer brincar na neve? Quando o parque inaugurou, tinha tempo limite que tu podia ficar aqui dentro da montanha de neve. Hoje em dia isso não tem mais. Tu pode ficar quanto tempo tu quiser, fica, sai, volta. Hoje parece tranquilo, vamos ver. Vamos aproveitar um pouquinho. E agora aqui no dentro da montanha vamos descer. Uma boia. Tá muito frio aqui dentro, meu nariz já tá congelado. Bem sem estar dentro do congelador, ó os motores aí, ó. <risos> então aqui dentro da montanha, como eles chamam, né? Tem a parte da descer com a boia. Na lateral tem a pista do snowboard com ski. E essa pista é dividida em dois pedaços, que eu vi duas partes. Uma é pista lisa e outra tem umas rampas também. Na frente dessa, dessa rampa aqui das boias tem um tobogãzinho pequenininho para criança menor. Pra quem pensa assim que aqui vai cair a neve, então não neve em tudo que é lugar aqui, é só um pedacinho.
olhadinha aqui pelo lado. Aqui tem uns anjos. Tem gente fazendo anjo. Meu Deus. Além do tubing que a gente fez pra, pra adultos e crianças grandes, tem um os pequenininhos aqui, ó. Aqui a neve tá caindo, ó. Vamos. de neve, tem vários monitores onde tu pode comprar as fotos, e tem os fotógrafos lá, quando tu escorrega no thumb eles garantem os cliques eu não resisti, levei uma custa 25 reais a versão digital e a versão impressa 30 reais daí quanto mais fotos tu ficar, mais barato fica Logo depois dessa área dos brinquedos, tem uma espécie de praça de alimentação. Aqui tem um lugar de hambúrguer, de pizza, tem uma área bem grande com mesas, mas o grande destaque é o Ice Bar, que é um outro restaurante. Achei os preços bem justos, vou mostrar o cardápio pra vocês. E o legal ali é se tu conseguir uma mesinha no vidro, que ele tem visual da montanha de neve. Aqui, ó, pra quem gosta de saber preços, achei bem bom os preços do Ice Bar. Tem prato Kids, R$23,90. É, prato de filé de frango, R$29,90. Filé de alcatra, R$32,90. Prato de massa, R$26,90. E aqui, ó, tem o visual da montanha de neve. Então dá pra ficar sentado ali almoçando, bebendo alguma coisa e vendo as pessoas se divertirem e passarem frio. Comida tá com uma aparência deliciosa e a gente vai se deliciar com a vista da montanha de neve. Outra coisa que é legal de falar, a outra vez que a gente veio aqui tinha tempo limite pra ficar dentro da montanha. Assim, a gente não gosta de ficar duas horas lá dentro porque é muito frio. A gente ficou agora uma hora e pouco, saímos e agora então tu sai da montanha e tu pode curtir os espaços externos fora da montanha que não são tão frios aqui do Snowland. E depois tu pode voltar a hora que tu quiser. A gente fica com a roupa, ó. Tô com a roupa aqui. Aqui eu tô até passando um pouco de calor porque não é frio como lá dentro. Dá pra tirar essa roupa de neve bem tranquilamente, mas eu tô assim, ó. Com protetor de orelha, com manta. Então com o casaco deles. Tenho meu casaco impermeável. Tenho uma blusa de linha e mais uma blusa térmica de baixo. Ah, e não esqueçam de trazer uma meia extra, principalmente se for melhor ainda, se for uma meia grossa. E pra quem quer esquiar e fazer snowboard, pode alugar o equipamento aqui. Se tu já tem experiência, tu aluga então o equipamento e o tempo de pista, pra alugar meia hora, uma hora. E se você quer fazer snowboard ou esqui sem ter experiência, tem a aulinha. E a aula é em grupo ou individual. O equipamento, o aluguel é 60 reais e a pista para meia hora é 50 reais, para uma hora 70 reais. A aula em grupo era 90 reais e individual 900 reais. E agora a Francine está se vestindo para patinar no gelo. Disney on Ice. 
Preparados? Ô Mariel, você solta? Parou? Eu parei. Ué? Vamos lá? Ela tá o Dodô, ó. Todo corajoso. Olha, olha! Cada turma tem 15 minutos para usar a pista de patinação. Daí eles dão uma aulinha, assim, explicam como que a gente tem que se comportar na pista, né? É, não pode circular pelo meio da pista, não pode andar rápido. Então tem que ir pela beirada onde estão esses cones. Eu dei uma volta e para mim, check it! A experiência já foi feita, prefiro ir lá na montanha de neve passar frio e escorregar se divertindo. Olha, o Dodô tá lá, todo corajoso! Dica de ouro, quando forem reservar o horário para vir aqui no Snowland, reservem a partir do meio-dia. O meio-dia ou uma hora da tarde, porque é bem mais tranquilo. A gente veio... A gente já marcado 10 e meia. Mas até que a gente entrou era 11 e pouco. E não que tivesse lotado, a gente tá na baixa temporada, tava bom. Mas tinha fila, né, do, pra escorregar, pra fazer as coisas. A gente saiu, almoçou, é, patinamos no gelo. Agora a gente voltou pra montanha de neve. E tá Cara, assim. Eu patinei. É, o Dodô patinou. A gente voltou pra montanha de neve e tá assim, sem fila. Tu vai no brinquedo e volta, vai e volta, vai e volta. E aqui a gente tá agora, ó. Curtindo uma nevezinha caindo. Agora vamos para a dica de economia. Eu reservei o Snowland pelo laçador de ofertas. A gente pagou no ingresso agora para maio, que é baixa temporada, R$ 169,00. E ainda usei com ponto de desconto, então baixou um pouquinho. Na bilheteria custa R$ 199,00. Então quando reservarem, vou deixar o link na descrição. Reservem pelo laçador de ofertas. Usem o cupom Viagens que Sonhamos, que vocês ganham 5% de cashback, que é cumulativo também com outros cupons. Não esqueçam que para vir para o Snowland, precisa reservar antecipado, principalmente na alta temporada que esgota. Hoje tá um dia tranquilo aqui e eu até perguntei, tinha ingresso para vender na hora, mas normalmente em alta temporada não tem. Muita gente pergunta também se é uma atração que realmente vale a pena aqui em Gramado. Para quem quer sentir o frio, quer ver neve, vale a pena sim. Eu confesso que eu prefiro atrações ao ar livre, em meio à natureza, né? Mas para um dia de chuva o Snowland é bem legal, é diferente. Mas claro que não é uma neve natural, né? Foi um dia divertido, Dó? Sim, foi. Oi? Então tá. Quanto tempo reservar para curtir o Snowland? Só para vocês terem uma ideia, nós ficamos aproximadamente 4 horas aqui dentro do parque e curtimos tudo. Fomos duas vezes na montanha de neve, patinamos no gelo, almoçamos... Deu para curtir bastante. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu hoje nesse dia de neve e de muito frio. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o seu amigo que está planejando uma viagem para Gramado e até a próxima. Tchau!